পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ফাতেমাজ কুকিং স্কুল আমার এই রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইগুন্ডি বাজিয়ে যাবেন যেন আমার রান্না সবার আগে আপনাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে কেমন আছো বন্ধুরা আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালো আছি আমি নিজে ভালো থাকব অন্যকে ভালো রাখব এবং তোমরাও নিজেরা ভালো থাকবে অন্যকে ভালো রাখবে আমরা সবাই মিলে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ব কোরআন পড়ব হাদিস পড়ব সেই সাথে সৎ থাকব মা বাবাকে শ্রদ্ধা করব। আর সম্প্রতি যে করোনা ভাইরাসটা চলে এসেছে সেটা আমাদের মাঝে আতঙ্ক তো সৃষ্টি হয়েছেই কারণ কখন কার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কেউ বলতে পারছে না আমাদের সতর্ক ছাড়া এবং আল্লাহকে ডাকে ছাড়া কোনো উপায় নাই আমরা সবাই সব সময় আল্লাহকে ডাকব দূর শরীফ পড়ব চলো বন্ধুরা আজ ফাতেমাস কিচেনে গরুর কাটছি হবে চলো দেখে আসি কিভাবে আমরা কাটছি তৈরি করব আজ আমি একটি বক্সের মধ্যে দেখিয়েছি সবগুলা রুস্টের মশলা আরও অন্যান্য কিছু দেই আমি রুস্টের মশলাটা যখন কাঁচাটা করি এবং শুকনোটাও যখন করি সেগুলাই আমি দেখিয়েছি ব্লান করব এগুলা সব আমি অন্য একটি ভিডিওতে আমি দেখাবো এ তো আমি খাস গরুর মাংস বড় বড় পিচ করে এখানে প্রায় দুই কেজির মতো মাংস আছে আমি বড় বড় পিচ করে কাচি মানে কাচ্চি কাচির মাংস হবে বড় তবে ভিডিওতে আমার মনে হলো অত বড় আসেনি কিন্তু আমি বড় বড় পিচ করেছি একটি এক প্লেট বিরিয়ানির জন্য এক পিস মাংস খেলে যে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে যাবে সেভাবেই আমি পিসগুলো করেছি এই তো আমি মাংসগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে খুব ভালোভাবে ঝরিয়ে নিয়েছি এখন আমি মেরিনেট করে নেব আমি এক কাপ দই দিয়ে দিয়েছি এক কাপ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে নিয়েছি এক কাপ বলতে ছোট্ট এক কাপ বড় একটা বাদা রসুন দেওয়া কখনোই যাবে না এবং টমেটো সস দিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি প্রায় একটি টেবিল স্পুনের মতো এবং বড় বড় দুই টুকরো লেবুর রস দিয়ে নিয়েছি এবং সেই সাথে ঘানিতে ভাঙানো সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি এখন আমি হাফ কাপ ছোটো হাফ কাপ আমি রোস্টেড মশলা দিয়ে নিয়েছি আমি রোস্টেড মশলাটা কিভাবে করেছি সেটা আমি চ্যানেলে আপলোড করব তেল মনে হয়েছে একটু কম হয়ে গেছে তাই আমি আবারও একটু তেল দিয়ে নিলাম এটা আমি প্রায় দুই ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রাখবো এখন আমি লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিলাম পেঁয়াজ দিয়ে নিলাম এবং গরম মশলা দিয়ে নিয়েছি তেজপাতা এখানে দেয়নি কারণ পোলাও চাউলের মধ্যে দিয়েছি যখন হাফ সিদ্ধ করেছি এই জন্য এখানে দেয়নি আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি এখন আমি বেরেস্তা ভেজে নিচ্ছি আলাদা করে দেওয়ার কিছুই নেই আমি এটার মধ্যে বেরেস্তা ভাজাটা দেখিয়ে দিলাম এবং বহুবারও দেখিয়েছি এই তো বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে এটা যদি আমরা সংগ্রহ করতে চাই তাহলে চিনি মেখে কন্টিনারে কন্টিনারে ভরে রেখে দিলে অনেক দিন মুচমুচে থাকবে এটা একটা টিপস দিয়ে দিলাম আর এখানে দেবো আরেকটি টিপস আমি তেলটি গরম হওয়ার সাথে সাথে আমি জর্দা রং দিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমি আলুগুলো তেলের মধ্যে ভেজে দিয়েছি ঢেলে দিয়েছি দেখুন জর্দা রংগুলো কিন্তু আলুর মধ্যে লেগে যাচ্ছে এখানে দিলে খুব ভালোভাবে তেলের মধ্যে দিলে খুব ভালোভাবে আলুর মধ্যে 
ভাজা হয় আলুগুলো আমি আগে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম এখানে আমি পোলার চাউল এক কেজি পোলার চাউল তেজপাতা গরম মশলা ও শাহি জিরা দিয়ে শাহি জিরা দিয়ে হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি আমি মাংসটা আমার মেরিনেট করা হয়ে গেছে আমি উপরে হাফ সিদ্ধ করা চাউলগুলো দিয়ে নিয়েছি দেখুন তেলের মধ্যে রং দিয়ে আলু ভাজলে কতটা সুন্দর হয় আলু এটাও কিন্তু একটা টিপস ধরে নিতে পারেন এখন আমি আলুগুলো রাইসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু দম বিরিয়ানি হবে অবশ্যই তবে আমার দম বিরিয়ানিটা একটু অন্য রকম টাইপের শেষ দিয়ে দেখতে পারবেন এই তো আমার আলুগুলো দেয়া হয়ে গেছে এখন আমি আলু বোখারা দিয়ে নিচ্ছি প্রায় সাত আটটির মতো এখন আমি জাফরানে গোলানো এক কাপ গরম ধুর ঢেলে দিয়েছি আলুতে জাফরান দেয়নি কারণ জাফরানের দাম অনেক তাই আমি জর্দা রং দিয়ে আলু ভেজেছি আর দুধের সাথে জাফরান গুলিয়ে নিয়েছি এখন আমি খুব ভালোভাবে বেরেস্তা দিয়ে নিয়েছি এবং আমি খাওয়ার যে কেওড়া জল সেটা একটু দিয়ে নিয়েছি কেওড়া জল এখানে আমি একটি পদ্ধতি দিয়ে সব সময় করি ওই ময়দা চার দমে দিতে গেলে ফ্রাই প্যানের চার দিকে ময়দা দিয়ে করতে হয় কিন্তু আমি ময়দা দিয়ে কখনো আটা বা ময়দা দিয়ে করতে হয় আমি এটা করি না আমি পরিষ্কার এবং নতুন একটি ওড়না ভিজিয়ে ভাঁজ করে ঢাকনার উপরে দিয়ে দিয়েছি এখানে কোনো আলো বাতাস কোনো কিছুই যায় না আমি এর আগেও বহুবার এভাবে করেছি করে দেখবেন ভালো লাগবে এখন এখানে আমি আমার বিরিয়ানিটি হয়ে গেছে আমি সার্ভ করে ফেলেছি দেখুন আমার বিরিয়ানির কালারটি যেমন সুন্দর এসেছে খেতেও ছিল আরও মজা ও অস্বাভাবিক মজা ছিল রান্না করে দেখবেন আর আলু কাটটির আলু তো সেই রকম মজা সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম